আসসালামু আলাইকুম লার্নার ফোরাম থেকে আমি রয়েছি মোহাম্মদ ইমরান মাহমুদ রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের এই কোর্সে আমরা প্রথম পর্বে শিখেছিলাম একটি ওয়েবসাইট কি এবং ওয়েবসাইট কত প্রকার হতে পারে এবং কোন প্রকারে কোন ধরনের অ্যাডভান্টেজগুলো আমরা পাবো সেটি নিয়ে আলোচনা করেছিল এবারের পর্বে আমরা শিখব কীভাবে আমাদের ওয়েব ডিজাইন করতে হবে এবং ওয়েব ডিজাইন করার জন্য আমাদের পিসি অথবা ল্যাপটপকে কীভাবে রেডি করতে হবে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা কোড এডিটর অর্থাৎ আমরা এর আগে জেনেছিলাম যে আমাদের ওয়েব ডিজাইন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে যেমন এইচ টি এম এল সি এস এস জাবা স্ক্রিপ্ট বুট স্টেপ জে কোয়ারি এই যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এগুলো এডিট করার জন্য এগুলো রেখার জন্য আমাদের একটি সফটওয়্যার দরকার ও সেটা হচ্ছে কোড এডিটর এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই কোডগুলো এডিট করতে পারবো এবং এডিট করে ওয়েবসাইটে রূপান্তর করতে পারবো এই যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে এর মধ্যে অনেকগুলোতে অনেক ধরনের অ্যাডভান্টেজ প্লাস মাইনাস রয়েছে বেশি রয়েছে অনেকগুলোতে কম রয়েছে অনেকগুলো একটু ডিফিকাল্ট অনেকগুলো একটু ইজি কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কোডকে এডিট করতে পারব এবং এডিট করার পর এটি একটি ওয়েবসাইটে রূপান্তর করতে পারব আমরা যদি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড করতে চাই প্রথমত আমাদের জানতে হবে আমাদের পিসি কত বিটের আমরা অনেকেই বিট সম্পর্কে জানি না অথবা এই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আমাদের বিট সম্পর্কে জানতে হলে আমরা প্রথমে যাবো মাই পিসি অর্থাৎ আমাদের যে মাই কম্পিউটার থাকে এখানে আমরা যাবো প্রপার্টিস প্রপার্টিসে যাওয়ার পর আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব এখানে লেখা থাকবে সিস্টেম এবং সিস্টেম টাইপ হচ্ছে আমার এখানে রয়েছে সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম আপনাদের কারো কারো হতে পারে থার্টি টু বিট আবার কারো কারো সিক্সটি ফোরও বিট হতে পারে এই বিট অনুযায়ী আমাদেরকে সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করতে হবে তো আমার এখানে যেহেতু সিক্সটি ফোর বিট রয়েছে আমি সফটওয়্যারটি সিক্সটি ফোর ফোর বিটে ডাউনলোড করবো আমার এটি যেহেতু উইন্ডোজ টেন প্রো সেহেতু আমার সফটওয়্যারটি উইন্ডোজ টেন প্রো এর জন্য ডাউনলোড করতে হবে তাহলে আমি লিখব ডাউনলোড নোট প্যাড প্লাস প্লাস ফর উইন্ডোজ টেন সিক্সটি ফোর বিট ফ্রি এই যে আমাদের সার্চ করার যে অপশানটা এটা আমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে বুঝতে হবে যে আমরা কিসের জন্য কী ডাউনলোড করতে যাচ্ছি এবং কেন ডাউনলোড করতে যাচ্ছি তা আমি এটা ডাউনলোড করছি সিক্সটি ফোর বিটের জন্য যেহেতু আমার কারেন্ট ভার্সন আমার যেই পিসি সেটা সিক্সটি ফোর বিটে আছে এটা ডাউনলোড করার জন্য আমরা এখানে নোট নোট প্লাস প্লাসের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখানে আমরা চলে এলাম এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করছি নোট প্যাড প্লাস প্লাস বিট এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে গেল ডাউনলোড সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমরা এটিকে ইনস্টল করব ইনস্টল করার জন্য আমরা এই ডাউনলোড হওয়া ফাইলটিকে ডবল ক্লিক করব তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আমরা এটিকে ইউজ দেব তারপর বিভিন্ন সেট রয়েছে আমরা এখানে ভাষাটা ইংলিশ চুজ করলাম যেহেতু আমার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা আছে সেহেতু আমি আবার রিডাইট করতে চাচ্ছি কিনা আমি দিলাম জি এস তারপর আবার নতুন করে এটা ইনস্টল হচ্ছে নেক্সট দিলাম এখানে আমরা ওদের যে ইউজার লাইসেন্স রয়েছে লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট রয়েছে এটা আমরা মেনে নিলাম আমরা দিলাম এগ্রি আর তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের ফাইলটা কোথায় থাকবে অর্থাৎ এটার যে সোর্স ফাইলগুলো অর্থাৎ আমরা যদি কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করি এটা একটা সোর্স ফাইল থাকে তো এটা কোথায় থাকবে আমি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম আমার এখানে থাকবে ড্রাইভ সি অথবা যে কোনো একটাতে আপনি রাখতে পারেন তবে সি ড্রাইভে রাখাটাই সবচেয়ে বেটার আমি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম তারপর আমি নেক্সট দিলাম তারপর আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম ক্রিয়েট শর্টকাট অন ডেস্কটপ এটা ক্লিক করে দিলে আমার একটা শর্টকাট অর্থাৎ একটি সফটওয়্যারের যে ইন্টারফেসটা সেটা আমরা একটা ডেস্কটপে দেখতে পারবো এবং সেখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারবো সুতরাং আমি এখানে চিকচিন্ন দিয়ে দিচ্ছি ইনস্টল আমাদের কাজটা হয়ে গেল এখন আমাদের সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গেল এই যে সফটওয়্যার ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এবং এটাতেই আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হবে তো প্রথমত আমরা যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে যাই আমাদের বিভিন্ন কোড শিখতে হবে সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে এইচ টি এমএল একটি হচ্ছে সি এস এস এবং আরও অনেকগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা শিখব কিন্তু প্রথমত এইচ টি এমএল সি এস এস হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য সবচেয়ে মেইন ফ্যাক্ট অর্থাৎ মূল ভাষা হচ্ছে এইচ টি এমএল অ্যান্ড সি এস এস আমরা এখন জানবো এইচ টি এমএল এবং সি এস এস কি এইচ টি এম এল হচ্ছে 
একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এস টি এম এল যদি আমরা ডেফিনেশন দেখাই এস টি এম এল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এটা একটি মার্কআপ ভাষা এটি কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয় অনেকে এটা ভুল বুঝেন যে এস টি এম এল কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা কি না এটা অনেক অনেকেই এটা ভেবে থাকেন কিন্তু এটা ভুল এস টি এম এল কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয় এটা হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সি এস এস হচ্ছে এটার স্টাইল শিট অর্থাৎ আমরা এস টি এম এলে যা লিখবো তাকে সুন্দর করার জন্য তাকে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য আমরা সি এস এস সি এস এস ইউজ করবো সি এস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্যাসকেডিং শিট ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট হচ্ছে সি এস এস এই সি এস এস এর মাধ্যমে আমরা এস টি এম এলের যে ফাইলগুলো এই এস টিম এর যে লেখাগুলো আমরা সেটাকে সুন্দর করবো এবং একটি সুন্দর শেপে সাজাবো এখন এস টি এম এল এবং সি এস এস দিয়ে কীভাবে লেখা সাজানো যায় প্রথমে আমি আলোচনা করব এই ব্যাপারে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই তাহলে আমরা দেখবো আমাদের নিজেদের মধ্যে দুইটা পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে কঙ্কাল আর একটা হচ্ছে আমাদের বাইরের যে ব্যাজিক অংশ অর্থাৎ আমাদের আমাদের চামড়া আমাদের রক্ত হতে পারে আমাদের নাক মুখ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাজিক অংশ এবং ভিতরগত যে অংশটি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কঙ্কাল তো আমরা যদি এটা ওয়েব ডিজাইনে দেখাতে চাই ওয়েব ডিজাইনে ভাবতে চাই তাহলে আমরা ভাববো এস টি এমন হচ্ছে একটা ওয়েব ডিজাইনের কঙ্কাল একটা ওয়েবসাইটের কঙ্কাল এস টি এমন হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের কঙ্কাল এবং সি এস এস হচ্ছে তার ব্যাজিক রূপ অর্থাৎ তার সৌন্দর্যটা কেমন হবে সেটা সি এস এস নির্ধারণ করবে সুতরাং একটি মানুষের যখন আমরা কঙ্কাল দেখি তখন আমি আমরা ভাবি যে এটাতে কোনো সৌন্দর্য নেই শুধুমাত্র একটা কঙ্কাল হয়ে আছে তো এস টি এম হচ্ছে সেরকম একটি ওয়েবসাইটের কঙ্কাল অর্থাৎ ভিত্তি তৈরি করার জন্য আমরা এস টি এম এল ব্যবহার করবো এবং সেই ভিত্তিটাকে সুন্দর করার জন্য সি এস এস ব্যবহার করবো এর থেকে যদি একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যায় আমরা যখন দেখি কোনো বিল্ডিং অথবা বাড়ি হয় তখন বাড়িতে প্রথমত একটি রড দেওয়া হয় তারপর পিলার দেওয়া হয় সেখানে একটি ভিত্তি তৈরি করা হয় তারপর আস্তে আস্তে সেখানে রং করা হয় বালু দেওয়া হয় সিমেন্ট দেওয়া হয় তো প্রথমত এটা যেই একটা ভিত্তি তৈরি করা হয় আর প্রথমত রড দিয়ে যেই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে আমরা এস টিমান ভাবতে পারি এরপর যেখানে রং দেওয়া এটাকে সুন্দর করা এটার উপর দিয়ে অন্যরকম একটা ফাংশন তৈরি করা এগুলো হচ্ছে যা কিছু সৌন্দর্য আছে সব কিছু সি এস এস দিয়ে আমরা ওয়েব ডিজাইনকে করতে পারি তো এবার আমরা বুঝলাম যে এস টি এম এলের কাজটা কি আর সি এস এস এর কাজ কি এরপর অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে ঠিক আছে এস টি এম এল দিয়ে বুঝলাম যে স্ট্রাকচার তৈরি করা এবং সি এস এস হচ্ছে সেই স্ট্রাকচারটাকে সৌন্দর্য অর্থাৎ সুন্দরতা প্রদান করা কিন্তু আমরা আরও অনেক কিছু জেনেছি জাবা স্ক্রিপ্ট মাই এস কিউ এল পিএইচপি সেগুলোর কাজ কি আমি সেগুলোর কাজও শিখবো আস্তে আস্তে কিন্তু আপাতত আমরা এস টি এম এল এবং সি এস এস সম্পর্কে ধারণা নিলাম এখন আমাদের প্রথম ক্লাস এস টি এম এল থেকে শুরু হবে এডিটর সফটওয়্যার ডাউনলোড শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে যে কোনো একটা ফাইলকে এডিট করতে হবে এখন আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা কীভাবে এডিটিং করব অর্থাৎ কীভাবে কোডগুলো লিখব এবং ইনপুট করাবো তো সেই জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটা একটা টেস্ট ফাইল খুলতে হবে আমরা যদি ডেস্কটপে যাই এবং এখানে যদি লিখি ক্লিক করি নিউ নিউ থেকে আমরা একটা টেক্সট ডকুমেন্ট বের করি তারপর আমরা এখানে লিখতে পারি যে মাই ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইন এই যে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে আমরা এটা ওপেন করতে হবে কিন্তু এখানে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না কারণ এটা একটা টেক্সট এই টেক্সটটাকে আমরা একটা জিনিস করতে হবে অর্থাৎ এই জিনিসটা কি এখন আমাদেরকে এই ফাইলটাকে একটা এক্সটেনশন প্রদান করতে হবে এক্সটেনশন চালু করতে হবে অর্থাৎ এই ফাইলটাকে যখন আমরা এস টি এম এল রূপান্তর করতে যাব তখন এখানে এখানে এস টি এম এল লিখতে হবে অর্থাৎ এই টেক্সটটাকে এস টি এম এল রূপান্তর করতে হবে সেই জন্য আমাদের এক্সটেনশনের দরকার এখন দেখব এক্সটেনশন কিভাবে চালু করতে হয় আমরা যদি এক্সটেনশন চালু করতে যাই আমরা যাবো আমাদের কম্পিউটার অথবা মাই কম্পিউটারে এখান থেকে আমরা দেখবো যে 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 ইন্টারফেসটা আসে সেই ইন্টারফেসের ভিউতে যাব আর ভিভু ভিউতে যাওয়ার পর আমরা এখানে একটা জিনিস দেখবো যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এখানে আমরা ক্লিক করে দেব অর্থাৎ এটা চালু হয়ে যাবে এরপর আমরা যদি এখানে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখবো যে মাই ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইনের পর একটি ডট টেক্সট চলে এসেছে অতিরিক্ত এই ডট টেক্সট হচ্ছে একটা এক্সটেনশন অর্থাৎ এটি প্রতিটা ফাইলের যে পরিচয় তা বহন করে অর্থাৎ একটা ভিডিও যখন আমরা দেখবো ভিডিওর পরে কিন্তু এখানে মুভি লেখা হ্যাকার ক্লাস তারপরে এখানে ডট মুভ অর্থাৎ এটা একটা মুভি অর্থাৎ ভিডিওর একটা ফরমেট এভাবে হতে পারে এম পি ফোর হতে পারে এম পি থ্রি হতে পারে অন্য কোনো যে কোনো কিছু সুতরাং আমরা যখন এই টেক্সটটাকে এস্টিমেল রূপান্তর করতে যাব তখন আমরা এখানে এডিট করব সিম্পলি রিনেম করব তারপর ডট টেক্সটের জায়গায় আমরা লিখব ডট এস্টিএমএল অর্থাৎ
এখন এই ফাইলটা আমরা যে কোনো ব্রাউজারে ওপেন করতে পারি এই ব্রাউজারে ওপেন হয়ে গেল এখন এই যে ফাইলটা এই ফাইলটাকে আমরা এডিট করতে হবে এডিট করে এখানে কোড ইনপুট করতে হবে আমরা এবার কীভাবে এডিট করব সেটা শেখার জন্য এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস আমরা যখন এখানে ক্লিক করলাম তখন এটি নোট প্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন হয়ে গেল অর্থাৎ এই সাইটটাকে অর্থাৎ এই ব্রাউজারটাকে আমরা যেই ব্রাউজারটা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি যেই ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি যে আমরা এই যে ওয়েবসাইট অর্থাৎ আমরা যেই পেজটাকে ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি এই পেজটাকে এডিট করার জন্য আমরা নোট প্যাড প্লাস প্লাসে কোডিং করব সুতরাং আজকে এই পর্যন্তই আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা আগামীকালে আমাদের এস টি এমএলের উপর প্রথম ক্লাস হবে সেই ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ নিল সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ